والمعجزات الرقية والاعتقادات السمحة الثنية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين كلما قر الجديدان ومر الفرقدان أما بعد عد 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأوال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ما يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم وهو نراية موسیقی Anugerahum, nadi lir wajah tu orang mai, mana re, mana re, semsaniya mai, perbendaharaan ni lode, nama orang nadi ni, anugerah hijau ni diri kena, 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 siyud, isyafi, kali, tenggel, tenggel, abar kelai, 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 tu boleh, 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 ini baru beli badi, ude, 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 sanggar, raga, 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 ini de, committee, barawa, higal, higal, bully committee, barawa, higal, 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 शब्दम शविक्यान बन्ना बन्ना सहोदरे अदरे सहोदरी मारे 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 अल्लाहु अरब सुबहाना हु वताहला आला आला हमुदे योर संगमते योर स्वाली हाया आमलाई सीगरी कुमारा बट्टे
നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ മുഴുകാതെ നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാനും കാമിലായ ഐമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും തോഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ കബരിടങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഭക്ഷണം നൽകുകയും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ വീട്ടുകാരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെ ആ ഒരു സുതക്കയുടെ ആ ഒരു ആതിഥ്യ മര്യാദയുടെ ആ ഒരു സൽക്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആ കബരിടത്തിൽ അള്ളാഹു നിറച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആ കുടുംബങ്ങളിലോ ആ വീട്ടിലോ ഉള്ള രോഗങ്ങളെ വിഷമങ്ങളെ അള്ളാഹു പൂർണമായും മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വിട പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് നമ്മള് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യത്തിലും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കിഷ അള്ളാഹ് അഭിമാനിക്കാം അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മോട് വിട പറയുന്നത് ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരുപാട് വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ വള്ളിയുടെ മറുവശത്തോ റോഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്തോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോവെങ്കിൽ ബൈക്കിലോ വാഹനങ്ങളിലോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സിലിരുന്നാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ആരും എണീറ്റ് പോകുന്നതിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി നിൽക്കുക അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എണീറ്റ് പോവാ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാ പുറത്തിരിക്കുക പക്ഷേ 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 നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും എണീറ്റ് പോകാനുള്ള അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ തരുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും എണീറ്റ് പോവാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ 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 നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു തിരക്ക് വരുന്നത് വരെ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സഹകരിക്കുകയും എന്നാണ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരോട് സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഉള്ളത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ വാർത്തകളിലൂടെയാണ് എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മള് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യു പിയിലെ ബറേലി ജില്ലയിൽ ചിതയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും വികൃത മുഖങ്ങൾ സൗഹൃദത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൗമാരക്കാരികൾ തന്റെ കൗമാരക്കാരിയായ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി പോയി 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 രണ്ട് പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വഞ്ചിക്കുകയും എന്നിട്ട് താൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ശാരീരികമായി മാനഭംഗപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ് പോയിരിക്കുകയാണ് സൗഹൃദ ബന്ധത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വർഷമോ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി 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 ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരനെ ശിരസറുത്ത് പൂഴിയിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ച ഒരു സംഭവം നമ്മളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ 
പുഞ്ചിരിയുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചു നെഞ്ചു കീറി ഞാൻ നേരിനെ കാട്ടാം തുറന്നു നോക്കണം അതിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു വഞ്ചനയും ആ ഒരു ചതിയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു വരുന്ന ആരെയും സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് തന്നതിൽ ഒന്നുമേ നരനുപായമീശ്വരൻ ഒരാളുടെയും അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഒരാൾക്കും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഒഴികെ ചിരിച്ചുകൂടെ കൂടുന്ന ആളുകൾ ഒരു സുഹൃത്തിന് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വഞ്ചിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ സൗഹൃദ ബന്ധം സത്യമാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും കൂടെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ വർഗത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത് കേട്ടത് വേറൊരു വാർത്തയാണ് സുന്ദരിയായ ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസേനാനി ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിന്റെ ഐ എസ് ഐക്ക് വേണ്ടി ചോർത്തി കൊടുത്ത ഒരു സംഭവം ആ സേനാനിയുടെ പേര് രജിത് എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അതൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കോലാഹലങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കുമായിരുന്നു ചാനലുകളായ ചാനലുകൾക്ക് ന്യൂസ് ഹവറുകൾ തീരുമായിരുന്നില്ല മാതൃഭൂമിക്കാർക്കും മനോരമക്കാർക്കും വിശ്രമമില്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കൊഞ്ഞണം കൊത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതൊരു മുസ്ലിം അല്ല എങ്കിലും മാതൃഭൂമി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി കൊടുത്ത തലക്കെട്ട് അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് ചാരവൃത്തി വായുസേനയിലെ മലപ്പുറം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കറിയാം മലപ്പുറത്ത് കൂടുതലുമുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഐ എസ് ഐക്ക് ചോർത്തി മലയാളി വ്യോമ സൈനികൻ പിടിയിൽ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ മാതൃഭൂമിക്കാരൻ കൊടുത്തത് മലപ്പുറം സ്വദേശി പിടിയിൽ എന്ന് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗൂഢതകൾ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദീനിനോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനോരമയെ പോലെയുള്ള മാതൃമിയെ പോലെയുള്ള മഞ്ഞപത്രങ്ങളെ അടുപ്പിലേക്കും വേസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്കും വലിച്ചെറിയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കൊഞ്ഞണം കൊത്തുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് നാസയുടെ പുതിയ വാർത്ത വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരാനിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും വരൾച്ചയുടെയും വർഷമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റും ആലോചിച്ചു പോവാൻ പോവാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരുമ്പോ പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടും അതേപോലെ കള്ളു കുടിച്ചും ഗോവയിലേക്ക് മദാമമാരുടെ കൂടെ ശൈക്ഷാൻ പോയിട്ടുമൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരുന്നത് ശക്തമായ കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമായിട്ടാണെന്ന് നാസ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചൂടുള്ള വർഷമായിരുന്നു എത്രേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലോ അല്ലോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചൂടുള്ള വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശാല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരാൻ പോവാണ് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദശലക്ഷം ആളുകൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നും കൂടി നാസ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്ത കൂടി നമ്മളിലുണ്ട് കല്ലാച്ചി 
കയ്യിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട നാടോടി സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെളുത്ത കുഞ്ഞുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ വാട്സപ്പ് ശേഖന്മാരും മുഫ്തിമാരും പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കുഞ്ഞല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വന്തം മാതൃത്വം പോലും ജനങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അട്ടഹസിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന ആ ഒരു രോദനം നാട് നീളെ പരക്കുന്നുണ്ട് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും അത് തിരിച്ചറിയണം പാവപ്പെട്ട നാടോടി പെണ്ണിന് വെളുത്ത കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കൂടെ കറുത്ത കോഴിയല്ലേ വെളുത്ത മുട്ടയിടുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ് വാട്സപ്പിലൊക്കെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി നാടോടി സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ ശക്തമായി ബലാത്കാരമായി അവര് വലിച്ചപ്പോ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ മാതൃത്വം പോലും പോലും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ നിസ്സഹായതയുടെ നിലവിളിയും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടിക്ക് വന്നിട്ടും വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അല്ലെ 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 ബ്ലൂടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അത് വായിക്കുമ്പോഴാ ബ്ലൂടിക്ക് വരാ 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 അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു ടിക്ക് വരുന്ന ബ്ലൂടിക്ക് വന്നിട്ടും ഭാര്യ പ്രതികരിച്ചില്ല ഭർത്താവ് വിവാഹ മോചനം തേടി എന്ന ഒരു വാർത്തയും കൂടി നമ്മളിലേക്ക് ഇന്ന് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈബർ യുഗത്തിലെ യുവത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന എനിക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനുഭവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അല്പം ചില സ്വഹാബികളോ താപികളോ കടന്നു വരികയാണ് പറഞ്ഞു അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുഫ് നടത്തുന്ന കിരാതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭരണത്തെ കുറിച്ച് അനസുറിയുവിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആരാണ് ഹജ്ജാജിബിന് യൂസുഫ് തലപ്പാവതാരികളായ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു കൊയ്തെടുക്കാൻ ഹാവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമായ പാകമെത്തിയ ഒരുപാട് തലകളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുമായി കേസുമായി വരുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ തലപ്പാവ് ഊരിയിട്ട അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കുക കാരണം വന്നവരെ തലപ്പാവ് എല്ലാ ആളുകളും ധരിക്കാറുണ്ട് തലപ്പാവ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കും അത് ചില ആളുകൾക്ക് അപമാനമായി തോന്നാറുണ്ട് ഉമർ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ചില ആളുകൾ അവര് താടി പഠിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ താടി പഠിച്ചു വിടാൻ തുടങ്ങി അതിനും ശേഷം ചില ആളുകൾ ശക്തമായി അടിക്കാനും അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ കളിയാണ് തലപ്പാവ് ഊരിയെടുത്തത് കൊണ്ടവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല താടി പഠിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അടിച്ചത് കൊണ്ടവർക്കൊന്നും നേടാനില്ല ഇതെല്ലാം കളിയാണ് ഇതെല്ലാം തമാശയാണ് ചുറ്റുമായി കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ വാളുകൊണ്ട് തലവെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ കുന്ന് കൊലവിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് ഹജ്ജാജുബിന് യൂസുഫ് 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 ആ ഹജ്ജാജുബിന് യൂസുഫിനെ കുറിച്ച് പരാതിയുമായിട്ട് അനസ് റമിയുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്പം ചില സഹായ അപ്പോഴാണ് അനസ് മാലിക് റമിയുന്ന് പറയുന്നത് ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്ത പണ്ഡിതനാണ് സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷമാണ് ഹിതമത്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ാഹുവിന്റെ ഹബീബൻ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തേ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഇതുവരെ എന്നോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ അനുസരണി അള്ളാഹുന് പറയുകയാണ് ക്കാളും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടാൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വർഷവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെക്കാൾ നല്ല ഒരു വർഷം ഇനി വരാനില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസത്തെക്കാൾ നല്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണല്ലോ ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ത് ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടോ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പ്രയാസമാണല്ലോ മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജയിലറയല്ലേക്ക് സ്വർഗമാണ് മുമിനീങ്ങൾക്ക് ഇത് ജയിലറയാണ് ആ ജയിലറയിൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് അനുസൃതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവീൻ ക്ഷമിക്കുവീൻ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ഇതിനെക്കാളും സന്തോഷമുള്ള സുഖമുള്ളൊരു വർഷം വരാനില്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ മോശമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇന്നത്തോടുകൂടി അസ്തമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെക്കാളും മോശമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങളുടെ വർഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കടന്നു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ മരണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ സുഖമുള്ള ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വർഷം വരാനില്ല എന്ന് മഹാനായ അനുസരണീയ അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കാളും നല്ലത് ഇന്നലെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെക്കാളും നല്ലത് ഈ വ്യാഴാഴ്ചയെക്കാളും നല്ലത് ഇന്നലെയുള്ള ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയെക്കാളും ഹൈറ് ഇന്നത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഇതേപോലെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നാളത്തെക്കാൾ നല്ലത് ഇന്നാണ് ഇന്നത്തേതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇന്നലെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാളും 
പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് പഠിക്കണം മിനിയങ്ങളെ പിന്നെ ആരാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനേക്കാളും മോശമാണെന്ന് മോശപ്പെട്ട കാര്യം സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മോശപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായ ദിവസമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് കറുത്ത കൊടികട്ടി ദുഃഖം ആചരിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ അത് അല്ല അല്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖം ആചരിച്ചു പോകരുതെന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ മരിച്ചു പോയി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ദുഃഖം ആചരിക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖം ആചരിക്കരുതെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഷർറ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക നമ്മൾ വീണിട്ട് കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമോ ഇല്ല 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 നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡള്ളാണ് ടോട്ടലി എക്കണോമിക്കൽ ക്രൈസിസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഗൾഫിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂല വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റൂല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക ശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് താങ്കൾ പറയണം നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതിൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് റഹമത്തുണ്ടാകുമ്പോഴും ഫലുണ്ടാകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാമാസ്തരി റഹമുള്ള ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഹിതാണത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളാണ് ാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല നബിയെ ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ആ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവീൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് എന്താങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നിയമത്ത് എന്താണ് ാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്ത് രണ്ടു നിലയുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചതല്ല ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടായതല്ല വൺ ലാക്ക് സാലറിയുള്ള ജോലി ലഭിച്ചതല്ല അമ്പര ചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പടുത്തുയർത്തിയതല്ല ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് ആ നിയമത്തിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചത് ആ നിയമത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് ആ നിയമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്നേഹം ഒരു പ്രചന്നമായി മാറരുത് അതൊരു ആക്ടിംഗ് ആവരുത് ആ സ്നേഹം ഉള്ളേക്ക് വേണം 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 ഹബീബിന്റെ ആ ഒരു നൂറാനിയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വ്യഭിചാരി പെണ്ണിന്റെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ 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 വേദന തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കപടമാണ് ഇതൊക്കെ നുണയാണ് വെറുതെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാ നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാ ഷോ ഓഫ് ചെയ്യാ അതല്ല ഹബീബിന്റെ ആ ഒരു ജന്മദിന ആഘോഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രചന്നമായിട്ടില്ല ഒരുപാട് വേഷങ്ങളും വേഷഭൂഷാദികളും ദഫുകളും അതല്ല ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള സ്നേഹം അകത്ത് കയറിയ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ 
എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക നിന്റെ സ്നേഹം സത്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടും അള്ളാഹുവിനോടുമുള്ള സ്നേഹം അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ വശയാത്ര നടക്കുമ്പോ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ നിശ്ചയമായിട്ടും ആരെയാണോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അനുസരിക്കും ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെയല്ലേ ആ തെറ്റ് നാടുനീളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ലോകമാകം അറിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പുറത്തു തരാത്ത തെറ്റാണത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്നേഹമൊക്കെ കവടമാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മൾക്കില്ല ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയോ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല വേഷവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവാ 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 പക്ഷേ ആഘോഷിക്കാനും ഇത് സന്തോഷിക്കാനും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിനം വരുമ്പോൾ മെസ്സേജ് വന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇത് ചിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇത് ബിജാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആഘോഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഷറാണ് അത് തിന്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മോശമാണ് മോശമായ ഒരു കാര്യം ആചരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിനും പുറമെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കണ്ണുകുടി വിചാരം തോന്നിവാസങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവ് ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വിചാരത്താണ് ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജുകൾ വന്നില്ല കവലകൾ വെച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് ഇതും വിചാരത്തല്ലേ എല്ലാ വിധാത്തും വഴിപിഴച്ചു പോയതാണ് എല്ലാ വിധാത്തും വഴിക്കേടിലാണ് എന്ന് അവരർത്ഥം വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് അർത്ഥം വെച്ചത് ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കാതെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാത്ത ഒരു കാര്യം ദീനിൽ ഒരാൾ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് വിധാത്താണെന്നാണ് സുന്നത്ത ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം അത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വിധാത്താണ് വരെ ഒരാളും ഇത് ചെയ്തതായിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് വന്നില്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഉദ്ദേശം നാട് നന്നാക്കലല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കലാണ് അവരുടെ താല്പര്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിത്രതയുണ്ടാക്കണം ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് മുസൽമാൻ അവറ്റു കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പണ്ഡിതന്മാരും രവവീമാമടക്കം പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പിതാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പിതാത്തായിട്ടില്ല ഏതായാലും ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കുന്നതിലല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാകും രണ്ടായിരത്തി അമ്പതും ആകും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഇത് പോട്ടെ 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 രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും ഓരോ ബർത്ത് ഡേകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ആലോചിക്കേണ്ടത് മാറ്റങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു വന്നുവിന്റെ ഹബീബെ ജനങ്ങളിൽ ആരാണ് നബിയെ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ആരാണ് നബിയെ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുകയും ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആൾ ആരാണ് അവനാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ സാധിച്ചു നൂറ് വയസ്സ് വരെ 
ഇവരെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു അത്രമാത്രം നന്മകളും അയാൾ ചെയ്താൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുള്ള ആളാരാണ് നൂറ്റി അമ്പതോ ഇരുന്നൂറ് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അയാളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ്മാൻ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ അറുപത് വർഷം ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു നന്മകളില്ല എന്ത് നേട്ടം അതേ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു ബാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ആരാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അറുപത് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ സിൻമാൻഖാൻ ഏറ്റവും വലിയ കേക്ക് കൊണ്ടോ വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചെലവുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിച്ചാലും ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലവൻ ചീത്തപ്പെട്ട പോഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവനെന്ന് റസൂലുള്ള ആചരിക്കാറുണ്ട് നമ്മള് ഏറ്റവും നല്ല ആള് അമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവൻ നല്ലവനാണ് അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളാ ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ അവൻ മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഏതുവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ വർഷങ്ങൾ മോശമാണ് അത് മോശപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിനെ കാണൂലല്ലോ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലെ നമ്മുടെ മരണം വരെ 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 നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ഒരാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്നതിന് ഒന്നിനേക്കാള് മോശമായിട്ട് അവന് വരിക വരിക പക്ഷേ അവനതിന് നന്മയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് അത് എന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഹബീബും സുഹാബാക്കളുമുള്ള നൂറ്റാണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് അതിനുശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നൂറ്റാണ്ട് അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഉമ്മടുത്ത നൂറ്റാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനുശേഷം ഒരു സമൂഹം വരാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കടന്നു വരാനുണ്ട് കള്ളസത്യം പറയുന്നവർ കള്ളസാക്ഷി നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കള്ളസത്യവും കള്ളസാക്ഷിയും പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ ദിവസമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആഡംബര വാഹനം ഒരു വാഹനത്തിനും ഈ ഗതി വരരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് വാഹന പ്രേമികൾ ആരുടെ വാഹനം എന്നറിയോ അറിയോ 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 അന്ന് ആരെങ്കിലും കൈ വന്ദിച്ച് 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 ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ആഡംബരമായ വാഹനം ഒരു വാഹനത്തിനും ഈ ഗതി വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഹന പ്രേമികൾ നമ്മുടെ ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസില് പ്രതിയായ നിഷാമിന്റെ വാഹനമാണ് നിഷാമിന് അറിയൂലേ 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 വൃക്ഷക്ക പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പ്രതികൾ അതിന്റെ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞതല്ല സാക്ഷി നാളെ പറയുന്നത് എന്തിനാറ പറയണം നമ്മുടെ സോളാർ കേസ് ബിജു ും കൂട്ടി അങ്ങ് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി ഡിസംബർ പത്ത് സീഡ് ദിനമായി ആചരിക്കാൻ പോവാൻ പോവാൻ നുണകൾ ഇങ്ങനെ പറയാം കള്ളസാക്ഷി നിൽക്ക പൈസ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും കൂറുമാറ ആരാണ് കൂടുതൽ പൈസ തരാ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ കള്ള സാക്ഷികളും കള്ള സത്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് لا يأتي عليكم زمان إلا 
ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഷറു എന്നാണ് അഷറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടി ശക്തി കൂട്ടാണ് ഇന്നത്തെതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ശക്തമായ പ്രയാസമുള്ള വർഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി വരൂല എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ നല്ലൊരു പ്രധാനമന്ത്രി വരൂല എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെക്കാൾ നല്ലൊരു വർഷം വരൂല എന്നല്ല അത് അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർ അവർ മരിച്ചു പോവലാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ഉദ്ദേശം ഷംസുലമ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി പകരം വെക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്നോ സംസ്കേരള ജമ്മയത്തുലമയുടെ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ കാറ്റിലും കോളിലും അകപ്പെടാതെ ആടിയുലയാതെ സംരക്ഷിച്ച മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പകരം വെക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്നോ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് മരിച്ചു പോകലാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പകരം വെക്കാനുള്ള ഒരാളെയും ലഭിക്കൂല എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി മസലകൾ പറയുന്ന സ്വന്തമായി ഫത്വ പറയുന്ന വാട്സപ്പിലൂടെ ഫത്വ പറയുന്ന ആളുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫത്വ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഫത്വ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇവരുടെ ഉസ്താദ് ആരാണ് ഗൂഗിൾ 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 ഇവരുടെ ഉസ്താദ് ഗൂഗിൾ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ആണ് ഇവരുടെ ഉസ്താദ് ആരുടെയെങ്കിലും വാലു കേട്ടിട്ട് ഫത്വ പറയാ അറബി അറിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല അറബിയുടെ അർത്ഥം അറിയുമോ അതും ഇല്ല എന്നിട്ട് പറ ഇതൊക്കെ ചെറുക്കാൻ ഇതൊക്കെ ബിദാറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തിൽ ഒലമയൊക്കെ ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തു വിടണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും കർമോത്സുകരായ സൂര്യ തേജസ്സുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫത്വ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക അതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഫത്വ ഞാൻ തന്നെ മസല ഞാൻ തന്നെ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെക്കാളും വർഷം വരാനില്ലെന്ന് ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല സയന്റിഫിക്കൽ പുരോഗതിയല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും ലോകവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖദ്ദസിലുള്ള മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെയും അതാ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇൽമ് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾക്കിങ്ങനെ വേദ പറഞ്ഞ് നടക്കാം ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൽമ് എന്നെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ ജനങ്ങൾ സമന്മാരാകും ജനങ്ങളൊക്കെ തുല്യരാകും ആർക്ക് ഇൽമ് കൂടുതലില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം വന്നാൽ പലായ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല ഇന്ന് വാലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ വാലുകളുണ്ട് ഈ വാലുകൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവൂല കാരണം പണ്ഡിതന്മാരില്ല വാലു പറയേണ്ട ആളുകളില്ല എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ആര് ആരോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആര് ആരിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നന്മ 
ഗുണകൾ സ്വീകരിക്കാനോ പറയാനോ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല തിന്മയെ തടയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല തിന്മകൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഭാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ല അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് റസൂലുള്ളും അതിലൂടെ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ സൂചനകൾ നടക്കുന്നത് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോകും ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സമസ്ത സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്തു എന്നാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്യുവീൻ അവിടെ ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാ പറയാ അപ്പോഴേക്കും അത് വിദാഗ്ധാണെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും അവർ നന്മകളെയൊക്കെ കുറക്കുകയാണ് നന്മകളൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദാതുമുജിലിസ് പൂർണ്ണമായും എടുത്തു പോയി പോയി മോലീത് പാരായണം എടുത്തു പോയി 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 മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നന്മകൾ ചെയ്തോ സുന്നത്തുകൾ നിങ്ങൾ മെരിപ്പിക്കല്ല സുന്നത്തുകൾ നിങ്ങൾ കളയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി പകരം സീരിയലിനെയും പകരം സിനിമയെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിലൂടെയാ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും വെറുപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബോധം നൽകട്ടെ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സുന്നത്ത് മരിച്ചു പോകും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറുള്ള മെസ്സേജ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റബി ഉല്ലപ്പൻ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴുള്ള മെസ്സേജ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ദൃഢവിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലില്ല ധൈര്യമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുപ്പായമിട്ട് ജിംനാസ്റ്റിക് ബോഡി ബിൽഡറായി നടക്കുക എന്നല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ ധൈര്യമില്ല ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ദൃഢവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യുവാനും ആളുകളെ ദാഗത്ത് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ധർമ്മ നിരതരായ ആളുകൾ ഇന്നില്ല ഇല്ല 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 നിനക്ക് നിന്റെ പ്രപിതാക്കളുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ സ്വഹാപാക്കളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് റിലേഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് 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 അവരുടെ ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവരൊക്കെ നാടുനീളെ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം സഹാബാക്കൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുഖമൂലകളിലേക്കും പ്രബോധനവുമായി കടന്നു ചെന്ന് കാസർകോട് ജില്ലയിലുണ്ട് ഒരു സഹാബി കണ്ണൂരിലുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് അങ്ങനെ സഹാബാക്കൾ സ്പെയിനിലും ചൈനയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും എന്നില്ല എല്ലാ നാടുകളിലേക്കും അതുപോലും നമ്മൾക്ക് പറ്റൂല ഇങ്ങനെ മടിച്ചു മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും സ്വഹാബാക്കൾ കർമ്മ നിരതരായി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് മുങ്ങിനീങ്ങളെ ബാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ കുറഞ്ഞു വരും ഒരുപാട് ബുദ്ധികളായ ആളുകൾ പത്തുവ നൽകുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് കടന്നു വരുമെന്ന് മഹാൻ 
ഹറാമിൽ നിന്നാണോ ഹലാലിൽ നിന്നാണോ എന്നില്ല എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ വലിയ മുതലാളി ആയാൽ മതി എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാത്ത ഒരു കാലം വരുമെന്ന് റസൂൽ ൂടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഹിദിമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്കൊരു അമ്പ് നിറക്കുന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഹബീബിന്റെ വാഹനത്തിലുള്ള ചരക്കുകളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴാ ഹബീബിന്റെ ഒരു അനുചരൻ ഇവിടെ നിന്നോ ഒരു ഒരു അമ്പ് തുറക്കുന്നത് അമ്പേൽക്കുന്നത് സുഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം തന്നെയല്ലേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അമ്പേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു തടുത്തം ഒരു ഷാൾ ഇയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സമ്മതം ചോദിക്കാത്ത ഷാളാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേൽ നാളെ നരകത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷാൾ ഈ ഒരു സുഹാബി സമ്മതമില്ലാതെ എടുത്തത് കാരണം സുഹാബി ഇത് ഇതിന്റെ ശിക്ഷ കഴിയുന്നത് വരെ നരകത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന് റസൂൽ അപ്പോഴാണ് ഒരു സുഹാബി വന്നത് ഈ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ എനിക്കൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നബിയെ ഇതും ഹറാമിൽ പെടുമോ ഇതും നരകത്തിൽ പെടുമോ യാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പം നരകത്തിലേക്കാണ് ആ ചെറുപ്പിന്റെ വാറും നരകത്തിലേക്കാണ് ഹറാമ് നോക്കാതെ ഹലാല് നോക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഥയെന്തു മുന്നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്മനല്ലവരാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാനഹീകളാകുന്നത് ഹറാമിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ഹറാമായ സമ്പാദ്യം മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചു വളർന്ന് നിന്റെ തടിമാടന്മാരായി വളർന്നു വന്നാൽ ആ മക്കളും ആ ഉപ്പയും പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണെന്ന് റിസൂൽ ഹറാമെന്ത് എന്ത് ഹറാം ഹറാം എന്ത് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹറാമും ഹലാലുമില്ലാതെ കച്ചവടം ചെയ്ത് കള്ള സത്യം ചെയ്ത് ചോനെ കള്ളന്മാരൊക്കെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ എന്തോ ഒരു മാധുര്യമുള്ള വാക്കുകൾ അഞ്ചായിരം രൂപയുടെ ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പോവാൻ 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 അപ്പൊ പറയും നീ എന്റെ സ്വന്തം കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നാലായിരം രൂപക്ക് തര തര ഒരു മൂന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് തന്നുകൂടെ കൂടെ അതിനിഷ്ടാകും ഞാൻ തന്നെ മൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തത് രണ്ടായിരം രൂപ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം നടത്തല്ല ആ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവൂല ആ സമ്പത്ത് ഹരാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലാഭം എനിക്ക് ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് നിർത്തണം ആ സമ്പാദ്യം ഹരാമാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാ ഈ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദാർഹുദയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയറിന്റെ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ ഫുള്ള് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടും നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നിട്ടൊക്കെ പോവാറ് 
ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത ചുരുക്കാണ് ചോദിക്കുമ്പോ കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോവയിലേക്ക് പോവുക എന്താണ് അവിടെ അവിടെ കുറെ നൈക്കിനായിട്ടുള്ള മദാമമാരുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കള്ളും കൂടി ചടിച്ച് പൊളിക്ക പൊളിക്ക ലാഹു ബോധം നൽകട്ടെ ഈ വർഷവും പോയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരാള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തണം അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റുണ്ടോ അവിടേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ഹറാമാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നീ സമ്പാദിച്ചത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പൈസയാണ് ഓക്കെ നിന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം എവിടെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് ഗോവയ്ക്ക് പോകാൻ ട്രെയിനിന് നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ കൊടുത്ത് നീ ചെലവഴിച്ച ആ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനം പറയാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ബൈക്കിന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ കുനിലല്ല സ്കൂൾ ഉള്ളത് കുനിൽ സ്കൂൾ വിടുമ്പോ അവിടേക്ക് കമന്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്ന പൂവാലന്മാർ ആ സമ്പത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനം പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു ചോദിക്കില്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പാദിച്ചത് എവിടെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് ഹലാലിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിൽ ചെലവഴിക്കാതെ രക്ഷയില്ല മോഹിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു ിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ലാഹു പൊറത്തു തരുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞു 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 ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം അതിനാണ് ഈ വാദകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മളിൽ തെറ്റു വരരുത് ഈ വാദ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാവണം അപ്പോഴേക്കും ഈ പെരുപാടി വിജയിച്ചു ഇതിന് ആളുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല അതിനടുക്ക് ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു സ്നാതെ ഇന്നലെ ഫുള്ള് ആളിൽ നിന്നിരുന്നു ഇന്നും ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരോട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ എണീറ്റ് പോകാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് തീർത്തേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല കുറച്ച് കഴിയും മണിച്ച് നിർത്തും അപ്പൊ സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അവസാന ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന സമയാകുമ്പോ ഇൻഷാല്ലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ 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 ഒരു മണിക്കൂറായോ കുറായോ മ്യൂസിക് പ്രകടമായാൽ മ്യൂസിക്കുകൾ വളർന്നു വന്നാൽ പാട്ടു പാടുന്ന സ്ത്രീകളും കടന്നു വന്നാൽ കള്ള് കുടിക്കൽ സർവസാധാരണയായി മാറിയാൽഹുവിന്റെ ശക്തമായ തീക്കാറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണേ ഭൂകമ്പങ്ങളെ കാത്തിരിക്കണം പ്രകമ്പനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കണം അവസാനത്തെ ഒരു പ്രകമ്പനം കൊള്ളാനുണ്ട് മുമ്പിനീങ്ങളെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂകമ്പങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഭൂകമ്പം ഒരു വാർത്ത വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ പേജിലാ വരിക എന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഇത്ര ആള് മരിച്ചു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളർ 
ഭൂകമ്പത്തിൽ കൊടുക്കും മലേഷ്യയിൽ ഭൂകമ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പം രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേർക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാരണം ഭൂകമ്പം സർവസാധാരണയായി എന്താണ് കാരണം മ്യൂസിക്കുകളുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മൾ കാറിൽ പോകുമ്പോഴും മ്യൂസിക് ബോട്ടിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും മ്യൂസിക് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും മ്യൂസിക് എവിടെ പോയാലും മ്യൂസിക് അല്ലാതെ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനേ പറ്റൂല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം വരും അത് വന്നാൽ കിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ന്യൂഇയറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് മ്യൂസിക് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നൃത്തം വെക്കലെ ഡാൻസുകളാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബാർ ഡാൻസുകൾ വേറെ കള്ളു കുടിച്ച് നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് മജാമമാരുടെ കൂടെ സെൽഫി എടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ആഭാസമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പത്രത്തിലുള്ള വാർത്ത നോക്കണം ഇതുവരെ വിറ്റഴിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ള് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ന്യൂഇയറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരത് ചെയ്യരുതേ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചർച്ചയില്ലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിനാണ് ഈ വാളുകൾ വാഹു ബോധം നൽകട്ടെ പാട്ട് പാടുന്ന സ്ത്രീകൾ കടന്നു വന്നാൽ അത് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചൈനയിൽ ചെന്നൈയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലേക്കും വരും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ സംഭവിക്കും മത്സ്യമഴകൾ മാത്രമല്ല രക്തമഴകൾ കടന്നു വരും ചെറൽ കല്ലുകൾ ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് സർവശക്തനായ റബ്ബ് അബ്രഹത്തിന്റെ കൂട്ടർക്കും മറിഞ്ഞത് പോലെ നമ്മളിലേക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണ് സദസ്സിൽ കയറി സ്റ്റാജിൽ കയറി നൃത്തം വെക്കരുത് അത് സ്കൂളിന്റെ ആനുവൽ ഡേയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളാണെങ്കിലും ശരി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പെൺകുട്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറി നൃത്തം വെക്കുന്നത് ഹറാമാണ് പച്ച ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോവല്ല സ്കൂളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകും മത്സരിക്കാൻ ലാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യല്ല ഇന്ന് നിനക്ക് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ തിന്മകൾക്ക് സമാധാനം പറയാൻ നീ അല്ലാതെ ഒരാളും ഉണ്ടാവൂല എന്റെ ശരീരം തന്നെ കഷ്ടമാണ് ഞാൻ തന്നെ പ്രയാസത്തിലാണ് ആരാണെന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസമല്ലേ അത് എന്റെ പെൺകുട്ടി ആരാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരിക നിന്റെ എച്ച് എം കടന്നു വരുമോ നിന്റെ പാരന്റ്സ് കടന്നു വരുമോ നിന്റെ സ്കൂളിലുള്ള കോളേജ് ലീഡർ കടന്നു വരുമോ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഹൗസിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്മാര് കടന്നു വരുമോ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലെ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഒരു നാണവുമില്ലാതെ നീ തുള്ളി ചാടി കളിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാവണം സ്കൂളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കള്ളുകുടി സർവസാധാരണയായി മാറിയാൽ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല പണ്ടൊക്കെ എന്താ ചോദിക്കുക കള്ളു കുടിയൊന്നില്ലല്ലോ കള്ളു കുടിയില്ല എന്താ ചോദിക്കുക കള്ളു കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കള്ളും കുടിച്ച് റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒച്ച വെച്ച് നടക്കാറൊന്നില്ലല്ലോ ആ കുഴപ്പമില്ല അതായിക്കോട്ടെ കാരണം കള്ളു കുടിക്കാത്ത ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടാനില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാവൂല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എത്രയോ ദീനി പാരമ്പര്യമുള്ള നാടാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് അവർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അത് അത് കഴിച്ചാൽ അവർക്കൊരു പോഷണമോ വയറ് നിറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമായ ശിക്ഷയുള്ള നരകം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ആ വാർത്ത ആ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ആർക്കായി മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയേ ഇല്ല 
മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയേ ഇല്ല നമ്മൾ ഇത് കാലാകാലം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മറക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഈ സംഭവമാണ് ഇനി എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ അത് മറക്കാനേ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ആയിരം രൂപയോ ഒരു പതിനായിരം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായമോ ചെയ്താൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് സഹായിച്ച ആളുകളെ മറക്കുകയും അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ച ആളുകളെ മറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ബോധവാന്മാരാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദുഷ്ടമല്ല അവർ നരകത്തിലാണെന്ന് റസൂൽ കള്ളും ചൂതാട്ടവും എല്ലാം നിങ്ങളത് വെടിയണം അങ്ങനെ വെടിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും പിശാച്ചിന്റെ ഒരു മോശപ്പെട്ട വൃത്തികെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കള്ള് ഈ ചൂതാട്ടം അതേപോലെ പെറ്റുവെക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യം നോക്കലൊക്കെ പിശാച്ച് നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കള്ള് കൊണ്ട് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ട് കഞ്ചാവ് കൊണ്ട് എന്ത് കോട്ടമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിന്റെയും കലാലയങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ചില കൂടുപീടിയകൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കഞ്ചാവിന്റെ അഡിക്ഷൻ ആണെന്ന് സീസർ വലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയുമോ എന്നറിയില്ല ഉപ്പമാരിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരായതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ കഞ്ചാവിന്റെ ഡീലറാണ് ഇവർക്ക് തുക ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുള്ള ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ടുള്ള കോട്ടം എന്ത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ഈ എല്ലാ മയക്കുമരുന്നും മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് വിശാച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുന്നത് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിത്രത ഉണ്ടാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യല്ല സ്കാരത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ തടയാനും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ചെറുക്കാനും ഒക്കെയാ ഈ കഞ്ചാവും ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് പറയുന്നുണ്ട് കള്ള് കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നാളെ ഫീനത്തുൽ ഖബാലിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു ായ ആളുകൾ അവരുടെ കത്തിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം ഭമിക്കുന്ന ജീർണിച്ചു പോയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചീഞ്ചലങ്ങൾ അതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ശക്തമായ ചൂടുള്ളതുമായ കള്ള് കുടിയന്മാരായ ആളുകൾ കങ്ങാഹു നൽകുമെന്ന് ഒരാളൊരു കള്ളു കുടിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല സ്വീകരിച്ചത് വെറുതെയാണ് ചുമ വെറുതെയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ കുടിച്ചു പോയി ഏതോ ഒരു കാരണവശാൽ പൊട്ടുപോയി എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ ഇനി ഞാൻ ആവർ 
പ്രവർത്തിക്കില്ല റബ്ബെ ഇനി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥയോടെ കണ്ണ് നീര് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീര് വന്ന് ചെയ്താൽ എത്ര വലിയ തിന്മകളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും ശിർഖു വരെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അള്ളാഹു പുറക്കാത്ത ശിക്ഷയാണ് ശിർഖു എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശിർഖു എപ്പോഴാ അള്ളാഹു പുറക്കാതിരിക്കാതിരിക്ക നമ്മൾ തൗപ ചെയ്യാതെ ശിർഖിലായി മരിച്ചു പോയാലാണ് പക്ഷെ കള്ളുകൂടി എങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ തൗപ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹല് ഫലന് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഈ ശിർഖ് തൗപ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുകയേ ശിർഖ് വരെ അള്ളാഹു തൗപ ചെയ്താൽ പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സഹാബാക്കൾക്ക് വരെ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ഒരു കഞ്ചാവോ ഒരു സീസറോ ഒരു കള്ളോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അള്ളാഹ് എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തുണയ ചെയ്യ അള്ളാഹുവെ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകരുത് അള്ളാഹുവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുണ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ആവട്ടെ ആവട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കള്ളു കുടിച്ചു 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 തൗപ ചെയ്തു അള്ളാഹു തോപ് സ്വീകരിച്ചു കിരിച്ചു കിരിച്ചു രണ്ടാമതും കള്ളു കുടിച്ചു രണ്ടാമതും തൗപ ചെയ്താൽ വീണ്ടും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും വീണ്ടും മടങ്ങി വീണ്ടും തൗപ ചെയ്തു അള്ളാഹു തോപ സ്വീകരിക്കും മൂന്നാ നാലാമതും പോയി നാലാമതും തൗപ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അഞ്ചാമതും മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ തോപ സ്വീകരിക്കൂല അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ആ തിന്മയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു പിന്നെ അവന്റെ തൗപയെ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ നരകവാസികളുടെ ചീഞ്ചലങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ആരുടെങ്കിലും ചിഹ്നം കാണുമ്പോ ഒരു എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ ഇത് നരകവാസികളായ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ കത്തി കരിഞ്ഞു ഓടി ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു ചീഞ്ചലത്തെ ഒന്നാഹു കുടിപ്പിക്കുകയാണ് ാഹു നമ്മളെ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ആവട്ടെ ആവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാ ഈ ഗോവയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് കള്ളു കുടിക്കാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കള് ഗോവയിലേക്കോ മറ്റോ ഈ ഒരു ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഒരു ഫിത്തിനയെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാരെ മാരെ ഈ വർഷം മുതൽ നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാവുക പിന്നെന്തൊക്കെ അവിടെ നടക്കുക മദാമമാരുടെ കൂടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവരുടെ കൂടെ നടക്കാനും അവരുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇന്നലെ അടക്കം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു 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 ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു 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 ഒരാൾ ഫോൺ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഗോവക്ക് പോവല്ലേ എന്താ അവിടെ 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 നമുക്ക് മദാമമാരുടെ കൂടെ പോവണ്ടേ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചത് ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്തിനാ പോകുന്നത് വ്യഭിചരിക്കാൻ ചെയ്യാൻ കണ്ണു കുടിക്കാൻ ഡാൻസ് കളിച്ച് നൃത്തം വെച്ച് മ്യൂസിക്കുകളിലൂടെ ാമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടേക്ക് പോവാണ് അള്ളാഹു വൃതപ്പെടുമോ ചള്ളിപുരന്റെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട നികൃഷ്ണ ജീവിയായ പന്നിയുടെ ഷോൾഡർ പിടിക്കുന്നതാണ് പന്നിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടി തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്നതാണ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഷോൾഡറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കാഷ്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പന്നിയുടെ ഷോൾഡറിൽ തട്ടുകയാണെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് റസൂൽ പിന്നെ അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിന് മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ തൂടെ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കും ഇല്ലേ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ല സംഭവിക്കാറില്ല അറിയില്ല അറിയില്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ് പോവാണ് കൂടെ പഠിച്ച അന്യ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഷോൾഡറും ഷോൾഡറും മുട്ടിയാൽ ഒരു പന്നി 
ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട നിന്ദ്യനായ ഒരു പന്നിയുടെ ഷോൾഡർ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതിനും ആ പന്നിയെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സ്പർശിക്കുന്നതിനും തുല്യമാണെന്ന് റസൂൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും ചെറുപ്പക്കാര ഒന്ന് എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യണം സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ആഭാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എത്രയോ നല്ല സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ചില സ്കൂളുകളിൽ ആഭാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ പോകാറുണ്ട് കൂടെ ഏതെങ്കിലും അന്യ സ്ത്രീയുടെ ഷോൾഡർ തട്ടുന്നത് പന്നിയുടെ ഷോൾഡർ പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് റസൂൽ വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് ആ സമയത്ത് അറിയാതെ മുട്ടിപ്പോയതാ അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഇത് മനഃപൂർവ്വം കൂടെ ഇരിക്കുക കൂടെ നടക്കുക കൈ പിടിച്ചു പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠനകാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുള്ള സ്ഥലത്തോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കരുത് സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന്റെ പി ടി പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിൽ നടക്കുന്ന പി ടി യുടെ ആളുകൾ പി ടി ഒയുടെ ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആണും പെണ്ണും വിടകലർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത് ആണും പെണ്ണും വിടക്കലർന്നിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആണുമല്ല അവൻ പെണ്ണുമല്ലും ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് വലിയ സദാചാരമായിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ വിരുത്തി തീർക്കുക നിനക്കൊരു ആണ് ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നിനക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ എങ്കിൽ നീ ആണല്ല നിന്റെ അടുത്ത് പൗരത്വമില്ല നിന്റെ അടുത്ത് പുരുഷത്വമില്ല ആളാവ നിൽക്കല്ല അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ ഏതായാലും കുഞ്ഞിൽ മുഖിനീന ൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് കണ്ണു വരെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് കണ്ണു വരെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഹറാമ് കാണല്ലേ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും മദ്രസയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഹറാമ് കാണല്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചില അവസരങ്ങളിലല്ലാതെ ഇസ്ലാമത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ക്ലാസ് മീറ്റിനെ കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാനും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ പിന്നെയല്ലേ ആണും പെണ്ണും ഇവിടെ കലർന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ടൂറിന് പോവാറ് ഒരേ ബസ്സിൽ പോകുന്നത് ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങുന്നത് കൂടെ നടക്കുന്നത് കൂടെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഈ വരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മോട് ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ എൻജോയ് ചെയ്യാനോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ പടക്കം പൊട്ടിക്കാനോ കള്ള് കുടിക്കാനോ ഡാൻസ് ചെയ്യാനോ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജുകൾ കൈമാറാനോ അല്ല ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒരു വിചാരണ നടത്തുക ലാഹുവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞാൻ എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ബാക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷക്കാലം എത്ര തിന്മകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞത് ആരാരുമില്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചാൺ സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് ഉയർത്തു കുളിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ദിവസം മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഉപ്പയ്ക്ക് മക്കള് വേണ്ട മക്കൾക്ക് ഉപ്പയെ വേണ്ട ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയോ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയോ സഹോദരിക്ക് സഹോദരനെയോ സഹോദരന് സഹോദരിയെയോ വേണ്ട എല്ലാ ആളുകളും പറയുന്നത്
وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ഒരുപാരണ <laughs> അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ദിഖിറ ചെല്ലൽ ഒരു അതറിയുന്ന ആള് ഒരാള് രണ്ടാള് മൂന്ന് നാല് ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടാവും <laughs> 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 എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോയി പോവട്ടെ എന്ന് അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾ എന്നാളുകളൊക്കെ വെപ്രാളത്തോടെ നട്ടോട്ടം ഓടി ഓരോ അമ്പിയാക്കളുടെ അടുത്തേക്കും ഷഫായത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു സമയം ആ സമയത്തുള്ള വിചാരണ ലഘൂകരിക്കാൻ ഒരെളുപ്പ വഴി ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊന്ന് സ്വശരീരത്തിൽ ഒന്ന് വിലയിരുത്തോ വിചാരണ ചെയ്യോ ഈ വർഷം എത്ര തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം എത്ര ആളുകളെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകളോട് എത്ര ആളുകളെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകളോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ഹരാമ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു വർഷം കഴിയുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യാം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ല് തേച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് സുബഹി മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ുംബോട്ടുണ്ട് <laughs> ഉണ്ടല്ലോ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സീരിയല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനം പറയണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് കരുതണം ലാഹുവേ നാളെ ഞാൻ ഇത്ര തെറ്റ് ചെയ്യൂല ഞാൻ നാളെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ തിന്മകളെ നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്താൽ നമ്മളൊന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ നമ്മുടെ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് ഡയലി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു വീക്കെൻഡ് അവസാനം ഒരാഴ്ചയുടെ അവസാനം ഈ ആഴ്ച ഞാൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ എത്ര നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിസ്കാരം ഈശ അല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു നിസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടൂല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എന്നിട്ടൊരു മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുക്കൽ ഈ മാസം എത്ര തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണക്കെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തൊരു കണക്കെടുപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും എല്ലാ മാസവും വർഷവും കണക്കെടുത്താൽ നമ്മുടെ 
ഹിസാബ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഭയാനകമായ സമയത്ത് ഹിസാബ് നടക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് സയ്യിദുന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വസിനു അൻഫുസകും ഖബ്ല അൻ തൂസനു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മകളെ കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ തിന്മകളെ കണക്കാക്കണേ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് അമീറുൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നിരനിരയായി അണിയണിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും നാളെ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേപോലെ നാള് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പില്ലാതെ ചെറുപ്പില്ലാതെ വിവസ്ഥരായി ചേലാ കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാതെ സുന്നത്ത് കല്യാണം പോലും ചെയ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു നാട് മാഷറയിൽ നമ്മോട് വിചാരണ ചെയ്യുക എന്നല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആയിഷാബീബി ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ആണ് പെണ്ണിലേക്കും പെണ്ണ് ആണിലേക്കും നോക്കൂലേ ഇന്ന് ഹിഡൻ ക്യാമറ വെച്ച് ഒളിച്ചു നിന്നിട്ടൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നാളെ നഗ്നരായി ആണും പെണ്ണും നഗ്നരായി വസ്ത്രമില്ലാതെ ചെറുപ്പില്ലാതെ ചിന്നത്ത് കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ ആണ് പെണ്ണിന്റെ ഔറത്തിലേക്കും പെണ്ണ് ആണിന്റെ ഔറത്തിലേക്കും നോക്കൂല നബിയെ എന്ന് സയ്യദുനാഹുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഇത് കളിയല്ല ഇത് തമാശയല്ല ഇത് ജീവിതത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളല്ല ആർക്കും മറ്റുള്ളവനെ നോക്കാൻ സമയമില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഔറത്ത് നോക്കി സുഖിക്കാൻ സമയമില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയമല്ല അത് എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിരണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിറക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ചിങ്ങനെ നെട്ടോട്ടം കൊടുന്ന സമയമാണത് ചില ആളുകളുടെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരിവാളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് ഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുവാളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നോക്കുന്ന മുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് ആരും മൗറത്ത് നോക്കുന്ന തിരക്കിലല്ല അത്രയും ഗൗരവമാണ് ആ ഒരു ഗൗരവമുള്ള സമയത്തെ എളുപ്പമാക്കാനാണ് ഈ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് സമയം കളയല്ല ഒന്ന് സ്വന്തമായി ശരീരത്തെ നന്മ തിന്മകളെ വിചാരണ ചെയ്യ് എന്ന് ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോ 
എല്ലാം നിർത്തി നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആളുകളും നല്ല ഒരു തുക നൽകി സഹായിക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു 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 വർഷം നമ്മോട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിൽ നിന്നൊരു നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ രൂപ ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അവസാന നിമിഷമാണിത് ഇത് ഇൻഷാള്ളൊക്കെ തുറന്ന് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഇൻഷാള്ള ഇടുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് എടുത്തു വെച്ചത് അനക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല 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 ഈ ഒരു മാഷറയിൽ നമ്മൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഖബറിലേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചത് ദുനിയാവിലേക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചു എന്നല്ല നാട് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ആളുകളെ പോലെ നിങ്ങളായി മാറരുത് ഇസ്രായേലുകാരോട് ഒരുപാട് തവണ ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞമത്തിനെ ഓർക്കണേ എന്ന് ബനു ഇസ്രായേൽക്കാർ കഴിഞ്ഞു ഇത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മോടുള്ള ആവശ്യപ്പെടലാണ് നമ്മൾ കല്ലാഹു നൽകിയ അമത്തിനെ നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ആളുകളെ പോലെ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് കിതാബുകൾ ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു അതേപോലെ നിങ്ങളും മറക്കല്ല അങ്ങനെ മറക്കുന്ന ആളുകളെയോ അങ്ങനെ മറക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവും നാളെ മറന്നു കളയും ഖബറിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ മറക്കും ഐശ്വരയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ മറക്കും നരകത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ മറക്കും എപ്പോ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു കളഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നത് അള്ളാഹു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി പ്രവാചകന്മാരെ ഇറക്കിയ വനു ഇസ്രായേലുകാർ അവരുടെ പാത നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് അവരുടെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത് എന്നുവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മതക്കാരുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുമെന്ന് റസൂറുള്ളോട് മുഴമായി ചീഞ്ഞു നാറുന്ന യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് മാണത്തിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങളും പ്രവേശിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാ സിനിമാ നടന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേമം ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളുടെ ഫാൻസ് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്നുവല്ലോ ഹബീബാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ എന്നിട്ട് ഏതോ 
ചീഞ്ഞാറുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതോ ഒരു സിനിമക്കാരൻ പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കയറ്റിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ താടിയും നിങ്ങളുടെ മീശയും വളരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും മുടുമ്പിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ പിന്തുടരുമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുമ്പ് എരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഫാൻസ് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും മുകളിൽ ഫാൻസ് എന്തോരു ക്ഷയമാണത് എന്തോരു നാണക്കേട് താടി വെക്കുകയോ അല്ലോ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് ചിന്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒരു പ്രേമമിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഫാൻസ് വന്നത് ഒരു കാഞ്ചനയും മൊഴിയിലും വന്നപ്പോൾ താടി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അറിയില്ല ഏതാണെന്ന് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ഇതൊക്കെ കപടമാണ് ഇതൊക്കെ നിഫാഖാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭൂതന്മാരുടെയും നസ്വാറാക്കളുടെയും സംസ്കാരമാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അവരല്ലാത്ത ആരാണ് 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 ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാര് മുടിയൊക്കെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ട്രിമ്മ് ചെയ്ത് മുടി ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ മുണ്ടനം ചെയ്ത് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു മുടി വെക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും സംസ്കാരമാണത് നമ്മളത് പിൻപറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആരാണത് കൊണ്ടുവന്നത് ബർത്ത്ഡേക്ക് വലിയൊരു കേക്ക് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക ആരാണത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ജൂതന്മാരുടെ സംസ്കാരമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംസ്കാരമാണ് അത് നമ്മളെ പിൻപറ്റുമ്പോ നമ്മളും അവരിൽ പെട്ട് പോകുമെന്ന് ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ മോശക്കാരനാണ് അവരൊന്നും തിരിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളുകളാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന ചില മന്ദ ബുദ്ധികൾ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് വലിയൊരു കേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് മുറിച്ച് കഴിക്കുക ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരം നമ്മൾ പിൻപറ്റിയാൽ മാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം പിന്തുടരുന്നത് അവർ അവരിൽ പെട്ടവരാണ് ജൂതന്മാരുടെ സംസ്കാരമാണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംസ്കാരമാണോ പിന്തുടരുന്നത് എങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മതം പോലും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരാണ് ഹാപ്പി ന്യൂർ ആഘോഷിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യന്മാരും യൂറോപ്യന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഇമാൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനല്ലാത്ത വേറൊരു മതക്കാരുടെ സംസ്കാരങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ ശൈലിയോ സ്വഭാവമോ ചടങ്ങുകളോ നമ്മൾ പിൻപറ്റിയാൽ ഫലയുബലമിൻഹോ അവനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യവും സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇമാനില്ലാത്തതിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ അത് ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് വിലയല്ല ഹബീബിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ സംസ്കാരത്തെ പിൻപറ്റുമ്പോ മതം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ ഇനൊരു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വീട്ടിലേക്ക് ഉസ്താദുമാരെ വിളിക്കുകയോ വിളിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം യുവർ ചോയ്സ് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചവർക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ മകന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ മകന്റെ ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ മകനെ സ്വാലിഹാക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാം അതൊന്നും തെറ്റല്ല ഈ പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പാശ്ചാത്യൻ മതങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരല്ല ഒരു മൗലി തോന്നുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദിക്കർ നടത്തുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഹൈറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീ 
നബിബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് സല്ലൂ ബില്ലൈലി വൽ മുനാസുനിയാം ആളുകളെല്ലാം ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാര സഹോദരി നിങ്ങൾ രണ്ട് റകാത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുവീൻ വാ തുഇമു ത്വാം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നൽകുവീൻ കുടുംബക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവനും ധനികനും ഭക്ഷണം നൽകുവീൻ വാ തുഇമു ത്വാം വസിലുൽ അർഹാം കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുവീൻ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കരുത് പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പരം ചൊടിച്ചോ പിണങ്ങിയോ നിൽക്കരുത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാണ് ആളുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് മദീനയുടെ വെള്ളി നക്ഷത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ അതുകൊണ്ട് മുഖ്യങ്ങളെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചറിയണം അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആ പഴയ സംസ്കാരങ്ങൾ അവരുടെ ജീർണിച്ച ജീവിത ശൈലി നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യല്ല നമ്മളത് പിന്തുടരല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബാഹു പറയുന്നുണ്ട് وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى عران بلبلتش بوغن ندى عران توني واسن الجين ندى وآثر الحياة الدنيا دنيا بآران دنيا بنا ترنج دكن ندى آخرة تلو الله الله ويند شكشك لك رجب بودي اللا دى الله ويند سوغ سوغ جنگ لك رجب پرديش اللا دى دنيا ويند سوغ نلك پرامك يم നൽകുന്നത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനാരാണ് അവൻ അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് ശക്തമായ തീയും നരകവും ഭയാനകമായ ശിക്ഷയുമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോപ്പ് ചെയ്യുവീൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുവീൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മുസ്ലിമായി മടങ്ങുവീൻ ശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വാണിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് ിവാസങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ഹറാമുകളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മുസ്ലിമായി മടങ്ങുവീൻ ഏതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരാളും ഉണ്ടാവൂല ഭൂകമ്പങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഏത് മന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഏത് എം എൽ എയെ വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മെ സഹായിക്കാനോ നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനോ ഒരാളും ഉണ്ടാവൂല ആ ശിക്ഷകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം എത്ര വിളിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചുവോ രണ്ട് ുകളൊക്കെയാണ് മുങ്ങിപ്പോയത് വാഹനങ്ങളെല്ലാം കളി കളിക്കൂട്ടുകാരെ പോലെ കളിപ്പാപകളെ പോലെ റോഡിലൂടെ ഒഴുകി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആർക്കാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങണം ശിക്ഷയെങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞ് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ തൗപ ചെയ്ത് നല്ലവരായി മടങ്ങാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്വഹാബാക്കൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ വരെ പേടിച്ചു വിറക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ തെന്മടി ചെയ്തിട്ട് വരെ പേടിക്കുന്നില്ല അതാണ് അത്ഭുതം രണ്ടും ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് അത് സ്വഹാബാക്കൾ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ 
ഹൃദയമിങ്ങനെ കെടുകിടാ വിറക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷാബീബി ചോദിച്ചു യാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ഈ ആയത്തുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം കള്ള് കുടിയന്മാരെ കുറിച്ചാണോ വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണോ മോഷ്ടാക്കളെ കുറിച്ചാണോ നബിയെ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്തുറങ്ങിയത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ വിറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് തിന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ കുറിച്ചാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് സിദ്ദീഖിന്റെ പൊന്ന മോളെ അതല്ല വലാഖിന്നഹും അവർ ആര് എന്നറിയുമോ അല്ലദീന യസൂമൂൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വയുസല്ലൂൻ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വയതസ്വത്തഖൂൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു ഈന്തപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു തോട്ടം വിറ്റ ആളാണത് ഒരു ലാഭവുമില്ലാതെ ഒരു ദുനിയാവിലുള്ള താൽപര്യവുമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഈന്തപ്പന വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ മദീനയിലുള്ള വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം നല്ല വരുമാനമുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച അബുദ്ധർദാഹുവിനെ പോലെയുള്ള സ്വഹാബാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ സ്വതക കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് പേടി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് പേടി നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് പേടി എന്താണ് അവര് പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നൂറും ആയിരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് സഹാവാക്കൾക്ക് പേടിയതാണ്ചവനെ എന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതി പേടിക്കുമായിരുന്നു ശക്കണക്കിന് രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറക്കുമായിരുന്നു സഹാബാക്കൾ നൂറ് കണക്കിന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്നെങ്കിലും ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥമുള്ള ആയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എത്ര വട്ടമാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തത് എത്ര വട്ടമാണ് പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ ഹത്തും തീർത്തത് മഹാനായ സയ്യിദുന അമൃതങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു നിന്റെ ശിക്ഷ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നർത്ഥമുള്ള ആയത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു രോഗിയായി രോഗിയായി കിടപ്പിനായി സ്വഹാബാക്കളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖത്ത് രണ്ട് പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുഹാബാക്കളുടെ മുഖത്ത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സുഹാബാക്കൾ തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വക്കാനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വിളക്കിലേക്ക് കൈവക്കുമായിരുന്നു കൈവിരലുകളെ വിളക്കിലേക്ക് നീട്ടി ഒരു വിരലിനെ ഇങ്ങനെ തീയിലേക്ക് കാട്ടിയിട്ട് തീയിനോട് വിരലിനോട് പറയുമായിരുന്നു അനുഭവിക്കടോ അനുഭവിക്ക് ഇന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇനി നീ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ വിരലിനെ തീയിലിട്ട് കരിക്കുമായിരുന്നു വേദനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് സുഹാബാക്കൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നന്മ ചെയ്തിട്ടുവരെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ ആ ഒരു ബോധം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ മഹാനായ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ മിനൽ മൊഹാസിബി സ്വന്തമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു സ്വന്തമായി വിചാരണ ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രിയും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ മാസത്തിലും വിചാരണ ചെയ്യുമായിരുന്നു അറുപത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഞാൾ പറഞ്ഞത് അറുപത് വയസ്സായപ്പോൾ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു 
എന്റെ നാശമേ എന്റെ നാശമേ എനിക്ക് വരാനുള്ള അപകടം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇബിനുസ്സമ്മാട്ടഹസിച്ചു കരയുകയാണ് അറുപത് വർഷമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസങ്ങളായി അറുപത് വർഷമാകുമ്പോ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തെറ്റുകളോ എന്ന് പോടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടയാള് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം തെറ്റുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇത് ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലും എൺപത് വർഷം ജീവിച്ച നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റാണോ ചെയ്യുന്നത് അറുപത് വർഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തെറ്റുകൾ ഒരു ദിവസം നൂറ് കണക്കിനെന്നല്ല ആയിരക്കണക്കിന് തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറയാൻ ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഥ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീഴുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി ആനായ ഇബിനുസ്വമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് രശരീതി കേൾക്കുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുവീരുന്ന് ആരോ വരശരീരി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ നാട്ടുകാരാ എന്റെ സഹോദരിമാരെ എത്ര തിന്മകളാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തിന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസം ആയിരം തിന്മ ചെയ്യുമ്പോ കോടിക്കണക്കിന് തിന്മകളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പോയി വിചാരണയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വിചാരണ എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വിട പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശരീരത്തോട് വിചാരണ ചെയ്യ് ഒന്ന് ശരീരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യ് ഒന്ന് തടിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യ് എത്ര തെറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എത്ര തെറ്റുകളാണ് ഈ വർഷം വന്നു പോയത് അങ്ങനെ തൗവ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുവേൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൗവകളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആരുടെ തോവയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന തിന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ തൗബയെ സ്വീകരിക്കൂലം ഇങ്ങനെ മലാക്കമാരെങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് വന്ന് 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 അവസാനത്തെ ശത്രുശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് മന്ത്രിച്ചൊന്ന് സമാധാനം തരുക 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 ഒന്നാരെങ്കിലും ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുവീൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മന്ത്രിക്കുവീൻ എന്ന് പറയുമെന്നാണ് അതേപോലെ 
അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ നമ്മൾക്കറിയോ എന്താണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് വോട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ തൂപ ചെയ്യേ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ റബ്ബേ അതേപോലെ ായി മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തോപ് സ്വീകരിക്കൂല അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അവർക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ആണ് എന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പിരിയുന്നല്ലേ സമയം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരാകുമ്പോ വായിക്കാനുണ്ടോ അതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി അതേപോലെ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ 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 മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ പേര് ദ്വാക്ക് അൻപത് രൂപ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ ജയിൽ മോചിതനാവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ജയിൽ മോചിതനാവാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ രൂപ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ദ്വാക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ രൂപ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ദ്വാക്ക് ആയിരം രൂപ രൂപ മരണപ്പെട്ട കെരീമിന്റെ പേരിൽ ദ്വാക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ രൂപ ഒരു സുഹൃത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളുടെയും കാക്കാന്റെയും പേരിൽ ദ്വാക്ക് നൂറ് രൂപ രൂപ ഒരു സുഹാ സുഹൃത്ത് ദ്വാക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ രൂപ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ നൂറ് രൂപ രൂപ ഒരാൾ ദ്വാക്ക് ഇരുപത് രൂപ രൂപ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ദ്വാക്ക് അൻപത് രൂപ രൂപ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ പേരിൽ മക്കൾ ദ്വാക്ക് വേണ്ടി ഇറച്ചി അൻപത് കിലോ കിലോ ഒരു സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് ദ്വാക്ക് അയ്യായിരം രൂപ മുഹമ്മദ് ആജി പുതിയ കുടി അൻപത് കിലോ ഇറച്ചി ഇറച്ചി അഷ്റഫ് മാണിവിളപ്പ് ആറ് കിലോ ഇറച്ചി ഇറച്ചി ഹനീഫ് ശിരി അഞ്ചു കിലോ ഇറച്ചി മുസ്തഫ മുസ്താഖ് ഐബി അഞ്ചു കിലോ ഇറച്ചി ഇറച്ചി നിസാർ ആച്ചോക്കൽ അഞ്ചു കിലോ ഇറച്ചി ലത്തീഫ് പൊടിയൻ മൂന്ന് കിലോ ഇറച്ചി ഇറച്ചി സൂപ്പി കൽമാട്ട മൂന്ന് കിലോ കിലോ ബഡു 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 ജമാൽ 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 യൂസുഫ് ആജി ഫാച്ചിലങ്കോട് അഞ്ചു കിലോ ഇറച്ചി ഇറച്ചി കലന്ദർ ബി എം നാല് കിലോ കിലോ അൽത്താഫ് തൈ ബി ആറ് കിലോ കിലോ ഹസ്കർ തോട്ട മൂന്ന് കിലോ കിലോ സിദ്ദീഖ് സ്റ്റാർ രണ്ട് കിലോ കിലോ സർപ്രാസ് അഞ്ചു കിലോ ജമാൽ മൊയ്തീൻ രണ്ട് കിലോ കിലോ ഫാറൂഖ് ചോയ്സ് നാല് കിലോ കിലോ ഖാലിദ് കെ കെ രണ്ട് കിലോ കിലോ കാസിം ഡ്രൈവർ അഞ്ചു കിലോ ഇബ്രാഹിം ബി കെ അഞ്ചു കിലോ കിലോ ഖലീൽ ശരി ആറ് കിലോ കിലോ അസീസ് ബി കെ അഞ്ചു കിലോ കിലോ അസീസ് അസൻകുട്ടി നാല് കിലോ കിലോ ഡോക്ടർ ബി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പത്ത് കിലോ കിലോ ഹസൻ പാദാർ പത്ത് കിലോ അതോടൊപ്പം നാളെ ഇവിടെ ഇവിടെ മതപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാന്യനായ അവർകളാണ് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തന്നെ എത്തണമെന്ന് ഇനി ആ പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്നകത്ത് വരും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് അകത്ത് വരും ചെറിയൊരു മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം പിരിയാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മാറാവട്ടെ ആവട്ടെ എല്ലാ ആളുകളും എണീറ്റ് വരും ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ്
എല്ലാവരും വന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ കൈമുസ്തു ചെയ്യുക ചെയ്യുക ും 